हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक हेट्रोपोली सिकराइट सो लेट स्टार्ट सो हेट्रोपोली सिकराइट्स क्या होते हैं पोली सिकराइट को ही हम होमोपोली सिकराइट और हेट्रोपोली सिकराइट में डिवाइड करते हैं सो हेट्रोपोली सिकराइट पोली सिकराइट की सेकेंड कैटेगरी है और अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्या दे सकते हैं हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और पोली सिकराइट क्या हो जाते हैं जो कि मोनोसिकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं दस से ज़्यादा मोनोसिकराइड यूनिट से मिलकर अगर कोई कॉम्प्लेक्स शुगर बनाए तो हम उसे पोली सिकराइड बोल देते हैं और अगर वही मोनोसिकराइड यूनिट क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो तो हम उसे हेट्रोपोली सिकराइड बोल देते हैं सो दीज ये लोन हाइड्रोलाइसिस से मिक्सचर ऑफ मोनोसिकराइड क्योंकि ये मोनोसिकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं तो इनका ब्रेक डाउन करने पर भी हमें क्या मिलेगी इनकी मोनोमेरिक यूनिट मिलेगी जो कि होती है मोनोसिकराइड्स द स्पेसिफिक सोल्यूबल शुगर ऑफ न्यूमोकोकस टाइप थर्ड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट हाइड्रोपोली सिकराइट और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि हाइड्रोपोली सिकराइट्स किस तरह के होती हैं क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं तो न्यूमोकोकस टाइप थर्ड में एक स्पेसिफिक सोल्यूबल शुगर प्रजेंट होता है जो कि हाइड्रोपोली सिकराइट का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है क्यों सिंपल एग्जाम्पल है देखते हैं इट कंटेन्स रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए मिक्सड डाइट सिकराइट कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूक्रोनिक एसिड सो so, सबसे सिंपलेस्ट कहने का ये मतलब है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूक्रोनिक एसिड से मिलकर इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है सो so, ग्लूकोज सबसे क्या है सिंपल सिंपल शुगर है और उसी का ही एक डेरीवेटिव डेरीवेटिव मतलब क्या हो जाएगा कि शुगर से अगर कोई अदर ग्रुप आके अटैच हो जाते तो वो क्या बन जाता है शुगर का डेरीवेटिव बन जाता है और यहाँ पर ग्लूकोज में ही क्या जुड़ गया है यहाँ पर अगर हम देखें ग्लूक्रॉनिक एसिड ग्लूकोज से किस तरीके से डिफरेंट से कि एक एसिड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अटैच हो गया तो वो ग्लूकोज क्या बन गया ग्लूक्रॉनिक एसिड तो ग्लूक्रॉनिक एसिड ग्लूकोज का ही एक डेरिवेटिव है ये दोनों क्या बनाते हैं एक डाई सिकराइड बनाते हैं और इसी का ही क्या है रिपीट हो जाता है ये डाई सिकराइड ही रिपीट होके बार बार एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हेट्रोपोली सिकराइड बोल सकते हैं अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर ये एसिड है तो मतलब ये ग्लूक्रॉनिक एसिड है और यहाँ अगर देखें तो ये क्या है ग्लूकोज है ये वाला ग्लूकोज और ये ग्लूक्रॉनिक एसिड तो इन दोनों ने डाई सिकराइड बनाया देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डाई सिकराइड है इसी तरीके से और फर्दर भी डाई सीरियल डाई सिकराइड जुड़ते जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेट्रोपोली सिकराइड में हम देखेंगे म्यूकोपोली सिकराइड्स क्या होते हैं म्यूकोपोली सिकराइड्स का डेफिनेशन देखें तो मिक्सचर ऑफ सिंपल शुगर एंड डेरीवेटिव ऑफ शुगर सचेस अमीनो शुगर एंड ब्यूरोनिक शुगर तो ये म्यूकोपोली सिकराइट का एग्जाम्पल हम ये वाला भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था एक डाई सिकराइट देखा था जिसमें एक सिंपल शुगर थी और उसका डेरिवेटिव था तो जो न्यूमोकोकस टाइप थर्ड में सोल्यूबल शुगर प्रेजेंट है वो भी म्यूकोपोली सिकराइट एक क्योंकि हम डेफिनेशन में देखी चुके कि सिंपल शुगर और अगर डेरीवेटिव वो किसी शुगर का डेरीवेटिव आपस में ज्वाइंट होगी कोई बार बार रिपीट हो रहे हैं और कोई पोली सिकराइट बना रहे तो उससे हम क्या बोलेंगे म्यूकोपोली सिकराइट लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेटिव अगर देखें तो डेरिवेटिव शुगर कौन कौन से हो सकते हैं या तो एमिनो शुगर प्रेजेंट हो सकते हैं म्यूकोपोली सिकराइड में ये यूरोनिक शुगर प्रेजेंट हो सकते हैं सो एमिनो शुगर और यूरोनिक शुगर क्या होते हैं जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ये ओवरऑल ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है बस यहाँ पर यहाँ क्या जुड़ गया है एसिड ग्रुप जुड़ गया है तो अगर किसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारा ये एल्डिहाइडी ग्रुप होता है उससे फार्देस्ट का जो कार्बन अगर रिप्लेस हो जाता है किसी एसिड ग्रुप से तो उसे हम क्या बोल देते हैं वो हो जाती है हमारी यूरोनिक एसिड क्योंकि ये कौन सी शुगर थी पहले ग्लूकोज थी इसलिए ये कौन सा हुआ ग्लूक्रॉनिक एसिड हो गया और अगर हम यहाँ देखें तो ये भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बस यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप आके अटैच हो गया तो अगर हम डेफिनेशन दें कि अमीनो शुगर क्या हो सकती है तो अगर किसी शुगर में उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके कोई अमीनो ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो उसे क्या हम बोलेंगे अमीनो शुगर बोलेंगे और ये कौन सी शुगर थी ग्लूकोज थी वो तो ग्लूकोज और अमीनो को मिला के ग्लूकोज अमाइन हो गया सो so यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ओ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सी एस टू ओ एच प्रेजेंट होता है तो यहाँ इसको रिप्लेस करके एसिड ग्रुप आ गया तो ये हो गए हमारे डेरीवेटिव जिसको हमने यहाँ देखा था कि अमीनो शुगर और यूरोनिक शुगर प्रेजेंट होते हैं म्यूकोपोलिसिकराइड में सेकेंड अगर देखें द जिल दे आर जिलेटिनस सब्सटेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट्स सो ये क्या है जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं म्यूकोपोली सिकराइट साथ ही इनका मोलिकुलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर हम देखें तो शुगर क्योंकि ये पोली सिकराइड से तो बहुत सारी मोनोसिकराइड यूनिट इनमें प्रेजेंट होगी
कनेक्टेड टिश्यूज़ तो प्रेजेंट ही होते हैं इसके अलावा म्यूकस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे इनको सपोर्ट कौन करता है म्यूकोपोलिस राइट सपोर्टिव मटेरियल की तरह काम करता है यहाँ पे बॉडी में दे सर वो बहुत ऐसे लुब्रिकेंट एंड सीमेंटिंग सब्सटेंस सो सीमेंटिंग सब्सटेंस की तरह वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करते हैं लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता हो जैसे जेल वगैरह या ऑयल ग्रीस जैसे ये सब्सटेंस क्या होते हैं फ्रिक्शन को कम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो म्यूकोपोलिस है वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करते हैं जहाँ पे जैसे अगर हम देखें बोन्स में तो ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो इसलिए क्या है लुब्रिकेंट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे दे कंसिस्ट ऑफ डाइसिकराइड यूनिट्स इन विच आर यूरोनिक एसिड इज बाउंड बाय ए ग्लाइकोसिडिक बोन टू दी सी थ्री ऑफ एन एसीटाइलेट एसीटाइलेटेड अमाइनो एसिड सो यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूकोपोलिसक्राइड के स्ट्रक्चर की तो ये जो पॉइंट दे रखा है ये उसके स्ट्रक्चर को बताता है इसमें क्या म्यूकोपोलिस में हमें मेन चीज़ क्या एक कॉमन फीचर सभी म्यूकोपोलिस में कॉमन फीचर क्या देखने को मिलेगा कि डाइसिकराइड यूनिट होगी मतलब कोई दो शुगर आपस में अटैच होगी और वो दो दोनों क्या होगी डिफरेंट होगी उनमें से एक होगी यूरोनिक एसिड और एक यूरोनिक एसिड दूसरे से कौन से वन थ्री लिंकेज के थ्रू अटैच होगा तो यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट को समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी लेकिन यहाँ पे सीधा सिंपल समझ सकते हैं कि अगर डाइसिकराइड की बात करें कि जो सिंपल शुगर और डेरिवेटिव है शुगर तो वो वन थ्री लिंकेज के थ्रू अटैच होगी और वहीं अगर हम बात करें कि डाइसिकराइड हमने देखा था कि डाइसिकराइड आपस में क्या होते जाते रिपीट हो जाते तो दो डाइसिकराइड आपस में किस तरीके से ज्वाइंट होंगे वन फोर लिंकेज तो म्यूकोपोलिसक्राइड का कॉमन फीचर हमें क्या देखने को मिल गया कि इनमें दो तरह के लिंकेज प्रेजेंट हो सकते हैं वन थ्री लिंकेज और वन फोर लिंकेज और बहुत सारे हम म्यूकोपोलिस के बारे में देखेंगे तो उनमें ये लिंकेज हमें देखने को मिलेंगे द यूरोनिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रेसिड्यूज इम्पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर टू दिस सब्सटेंस सो यूरोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों क्या है एसिड है तो ये क्या करेंगे म्यूकोपोलिस में एसिड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें म्यूकोपोलिस दे रखें इसके अलावा इनके जो डाइसिकराइड हैं क्योंकि इम्यूकोपोलिस में मेन चीज़ हमने क्या देखी कि डाइसेक्राइड होते हैं और यही डाइसेक्राइड आप बाद में रिपीट हो जाते हैं तो मेन चीज़ हमें क्या देखनी है डाइसेक्राइड क्या और लिंकेज क्या होते हैं तो लिंकेज हमें यहाँ पे दो टेबल में दे रखे हैं तो ये दो टेबल वाले कौन से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम का जो लिंकेज है वो किस लिंकेज को बताएगा हमें कि दो मोनोसेक्राइड जब आपस में ज्वाइंट होंगे मतलब कि डाइसेक्राइड के बीच में एक शुगर ये एक शुगर ये तो ये दोनों क्या हो गए ये मोनोसेक्राइड ये मोनोसेक्राइड इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा ये फर्स्ट वाले कॉलम में और इसी तरीके से जो सेकेंड डाइसेक्राइड इनके बीच में ये वाला जो बोंड है इस वाले बोंड को इस सेकेंड वाले टेबल के थ्रू बताया गया है सो यहाँ पे दो टेबल में हमें दो तरह के लिंकेज दे रखें यहाँ पर मोनोसेक्राइड और यहाँ पर नाम उनका नेम दे रखें तो यहाँ पर फर्स्ट वाला कौन सा होगी हाइलोरॉनिक एसिड हाइलोरॉनिक एसिड में अगर देखें मोनोसेक्राइड यूनिट कौन सी प्रेजेंट होती है डी ग्लूक्रॉनिक एसिड एंड एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन तो ये दो मोनोसेक्राइड है अब अगर इनकी इनमें लिंकेज की बात करें तो ये दोनों आपस में वन थ्री लिंकेज बीटा वन थ्री लिंकेज के थ्रू अटैच होगी और जो सेकेंड वाला जो दो इसी तरह के दो डाइसेक्राइड होंगे वो आपस में किस तरीके से अटैच होंगे बीटा वन फोर सेकेंड अगर देखें तो कॉन्ड्रोटीन सल्फेट ए इसमें डी ग्लूक्रॉनिक एसिड एंड एन एसिटल डी गलेक्टोसामाइन फोर सल्फेट क्योंकि ये एक सल्फेट कंटेन कर रखा है इसने इसलिए यहाँ पे सल्फेट प्रेजेंट होता है और अगर फर्स्ट वाली शुगर की बात करें तो ये क्या हो कौन सी होगी ग्लूक्रॉनिक एसिड दोनों में ही सेम है सेकेंड वाली में ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट है और कॉन्ड्रोटीन सल्फेट ए में गैलेक्टोजामाइन प्रेजेंट होती है साथ ही सल्फेट प्रेजेंट होता है तो ये इनमें डिफ्रेंस हो गया लिंकेज दोनों में एक जैसा प्रेजेंट है थर्ड वाला देखिए अगर कॉन्ड्रोटीन सल्फेट सी सो यहाँ पर भी इन दोनों की तरह ही ग्लूक्रॉनिक एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे एन एसिटाइल डी गलेक्टोसामाइन सिक्स सल्फेट तो यहाँ पे हमें इन दोनों में सिंपल क्या गैलेक्टोसामाइन गैलेक्टोसामाइन प्रेजेंट है बल्कि बस डिफरेंस कहाँ आ गया सल्फेट ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे अटैच है बाकी लिंकेज तीनों में ही बीटा वन थ्री वन थ्री डाइसिकराइड में और जो पॉलीमराइज होगी डाइसिकराइड उनमें वन फोर वन फोर लिंकेज प्रेजेंट है फोर्थ म्यूकोपोलिसक्राइड कौन सा है डर्मेटन सल्फेट जिसे हम कॉन्ड्रोटीन सल्फेट बी भी बोलते हैं तो कॉन्ड्रोटीन सल्फेट बी है ये थोड़ा यूनिक है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आइडोरोनिक एसिड एल आइडोरोनिक एसिड जो है प्रेजेंट है जो मेन शुगर है हमारी और अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजामाइन फोर सल्फेट तो यहाँ पर एक चीज़ अगर याद रखने वाली बात करें तो कॉन्ड्रोटीन सल्फेट में जो सेकेंड वाली शुगर है वो गैलेक्टोज वाली है और उनमें सल्फेट है 
बाकी जो फर्स्ट वाले इन दोनों में ग्लूक्रोनिक और सिर्फ डर्मेट एंड सल्फेट या कॉन्ड्रोटिन सल्फेट बी में कौन सी आइड्रोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और इसमें लिंकेज भी देखें तो अल्फा वन थ्री लिंकेज प्रेजेंट होता है और इसमें बीटा वन फोर लिंकेज प्रेजेंट होता है नेक्स्ट करेटो सल्फेट देखिए करेटन सल्फेट की बात करें तो इसमें ये यूनिक है सबसे डी गैलेक्टोस में प्रेजेंट होता है और एन एसिटल डी ग्लूकोजामाइन सिक्स सल्फेट इसमें कौन सा जो सेकेंड शुगर है हमारा डेरीवेटिव वो वो है और इसमें बी लिंकेज में डिफरेंस देख सकते हैं इसमें बीटा वन फोर पहले डाइसेक्राइड में प्रेजेंट होता है और बीटा वन थ्री सेकेंड मतलब डाइसेक्राइड डाइसेक्राइड आपस में जो है इसमें प्रेजेंट होगा तो इन तीनों अब इनको आगे और देखते हैं हम हाइलोरोनिक एसिड फर्स्ट में देखते हैं हाइलोरोनिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट गैग फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ ए साइनोविल फ्लूड ऑफ जॉइंट्स एंड विटर स्विमर ऑफ आइस सो हाइलोरोनिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट मेको पॉलिसेक्राइड क्यों है इन्हें हम ग्लाइकोजामाइन गैग्स भी बोलते हैं म्यूकोपोलिसक्राइड को एक अदर नाम अदर नेम भी से भी याद रख सकते हैं ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकन या गेक कहाँ प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में ग्राउंड सब्सटेंस क्या होते हैं जिसे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारी क्या प्रेजेंट होती है सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अलावा क्या होते हैं फाइबर प्रेजेंट होते हैं ठीक है फाइबर प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स प्रेजेंट होती है और क्या होता है इनके बीच का जो ये सब स्पेस होता है इसमें एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस बोल देते हैं तो ग्राउंड सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे जो कनेक्टेड टिश्यू होता है उसी का पार्ट होता है ग्राउंड सब्सटेंस अब यहाँ ग्राउंड सब्सटेंस किसके साइनोविल फ्लूड ऑफ जॉइंट्स एंड बिटरस ह्यूमर ऑफ आइस सो साइनोविल फ्लूड हमारे जॉइंट्स में साइनोविल फ्लूड क्या काम कर सकता है कि ये फ्रिक्शन को कम करेगा ठीक है उसके अलावा विटरस ह्यूमर ऑफ आइस तो आइस में जो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखे तो वो होता है तो यहाँ लेंस के और रेटिना के बीच में क्या विटरस ह्यूमर प्रेजेंट होता है जो कि आइस की शेप को मेंटेन करता है सो so, यहाँ हमने विटरस ह्यूमर के बारे में भी देख लिया साइनोविल फ्लूड और ग्राउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस क्या होते हैं सो ग्राउंड सब्सटेंस कनेक्टेड टिश्यूज़ का पार्ट होता है और साइनोविल फ्लूड जो कि जॉइंट्स के यहाँ पर प्रजेंट होता है और विटरस ह्यूमर जो कि हमारी आइस में प्रेजेंट होता है उसमें हमें कहाँ क्या देखने को मिलता है हाइलोरोनिक एसिड इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होता है इट इज़ आल्सो प्रेजेंट एज ए ग्राउंड सब्सटेंस इन कनेक्टेड टिश्यूज एंड फॉर्म्स ए जेल अराउंड द ओवम तो यहाँ ये एक जगह और ग्राउंड कनेक्टेड टिश्यूज के ग्राउंड सब्सटेंस में देखने को तो मिल ही गया इसके अलावा ये जो ओवम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसके आसपास भी अगर हम देखें तो जेल लाइक प्रेजेंट होता है वही उसमें क्या होता है हाइलोरोनिक एसिड हाइलोरोनिक एसिड सर्वे से लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बेंट इन जॉइंट्स क्योंकि हमने देख लिया साइनोविल फ्लूड में प्रेजेंट है हाइलोरोनिक एसिड तो वहाँ ये काम का क्या करता है लुब्रिकेंट की तरह मतलब फ्रिक्शन को कम करेगा क्योंकि जब भी हम वर्क वगैरह करते हैं जब भी हमारी बोन्स वगैरह में ये जॉइंट्स जब भी वर्क करेंगे तो उनमें फ्रिक्शन तो होगा तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या हाइलोरोनिक एसिड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहीं शॉक एब्जॉर्बेंट जॉइंट में शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइलोरोनिक एसिड में अगर हम देखें तो ये तो एसिड है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइलोरोनिक एसिड में हमने देखा था डी ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट होता है तो ये तो हो गया ग्लूक्रोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन अगर यहाँ हम देखें तो ये क्या हो गया ये कमाइन ग्लूकोजामाइन ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था और इससे एक अमाइनो अमाइनो शुगर अटैच हो गई वो भी एसिटाइल रिलेटेड ठीक है तो ये इसका स्ट्रक्चर है और हाइलोरोनिक एसिड इज कम्पोज ऑफ अल्टरनेटिव अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ डी ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन तो ये हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर में कि ये तो ग्लूक्रॉनिक एसिड है और ये है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन तो इसका नाम अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज ये अमाइन हो गया और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट अगर देखें तो अल्टरनेट अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं तो क्योंकि पहले डी ग्लूक्रॉनिक एसिड देन वापस से एन एसिडाइल डी ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट होगा उसी तरीके से इस इन दोनों के जैसे आगे एक और क्या प्रेजेंट होगा डाइसेक्राइट प्रेजेंट होगा दिस टू मोलिकल्स फॉर्म डाइसेक्राइट यूनिट हेल्थ टूगेदर बाई बीटा वन थ्री ग्लाइकोसिडिक बोन सो so, हमने वही बात करी कि जो पहले तो जो मेन हमारी शुगर होगी वो आपस में अटैच होकर डाइसेक्राइड बनाएंगे दिन उन्हें डाइसेक्राइड क्या होएगा उनका रिपीट होता जाएगा तो उनमें अगर हम देखें डी ग्लूक्रॉनिक एसिड एंड एन एसिडल डी ग्लूकोजामाइन आपस में किस तरीके से अटैच होंगे बीटा वन थ्री ग्लाइकोसिडिक बोन के थ्रू नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये जो ये थर्ड वाला और ये वन 
आपस में लिंक हो रहे हैं और ये जो हमारी दो मेन शुगर थी तो इनमें कौन सा वन थ्री वाला लिंकेज प्रेजेंट हो गया नेक्स्ट अगर देखें हाइलोरॉनिक एसिड कंटेन्स अबाउट टू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डाई सिकराइड यूनिट्स हेल्ड बाय बीटा वन फॉर बोन्स विथ अ मोलिकुलर वेट टू वेट अप टू फोर मिलियंस सो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि बहुत सारी डाई सिकरेट कितने टू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डाई सिकरेट यूनिट्स के आपस में जॉइंट होते हैं इसीलिए क्या होता है इनका हाई मोलिकुलर वेट होता है और ये डाई सिकरेट आपस में बीटा वन फॉर बोन के थ्रू तो क्योंकि ये हाइलोरॉनिक एसिड एक म्यूकोपोली सिकरेट है और हमने कॉमन फीचर देख लिया था कि इनमें दो तरह के बोन हमें देखने को मिलेंगे और हाइलोरॉनिक एसिड में हमने देखा था कि वन थ्री एक तो और साथ ही वन फोर लिंकेज प्रेजेंट होता है तो वन थ्री वाला तो ये इन दोनों डाई सिकरेट में प्रेजेंट है ही सरी और यहाँ ये डाई सिकरेट हो गया ये डाई सिकरेट हो गया अब इनके बीच का लिंकेज अगर हम देखें तो ये वाला फोर्थ है और ये वाला वन है तो वन फोर लिंकेज यहाँ पर हमने देखने को मिल गया हाइलोरोनी डेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स बीटा वन फोर लिंकेज हाइलोरोनिक एसिड इन अदर केक्स सो ये एंजाइम जो है हाइलोरोनी डेज ये क्या करता है ये बीटा वन फोर लिंकेज को ब्रेक करता है मतलब हाइलोरॉनिक एसिड्स में भी ये प्रेजेंट होता है बीटा वन फोर लिंकेज तो उसको ब्रेक करता है तो उसी के नाम उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा हाइलोरॉनिक डेज और अदर केक को भी ये ब्रेक ब्रेक कर सकता है क्योंकि उनमें क्या है ये वाला लिंकेज हमें देखने को मिल रहा था नेक्स्ट क्या देखिए दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन टेस्टिस सेमिनल फ्लूड एंड इन सर्टेन स्नैक इन सर्टेन स्नैक एंड इंसेक्ट वेनम्स सो जो इंसेक्ट के वेनम्स होते हैं और स्नैक्स होते हैं इसके अलावा टेस्टिस में और सेमिनल फ्लूड में हमें इस एंजाइम्स को देखने को मिलेगा ये एंजाइम प्रेजेंट होता है अब इनका रोल अगर हम देखें जो टेस्टिस में इसका रोल अगर हम देखें तो हाइलोरोनी डेज ऑफ सीमन इस असाइन एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन एज दिस एंजाइम्स क्लियर्स द जेल हाइलोरॉनिक एसिड अराउंड दी ओवम अलाउिंग ए बेटर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन टू दी ओवम सो अगर हमने देखा था तो ये हमने पढ़ा था कि हाइलोरॉनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है ओवम के अराउंड यहाँ हमने देखा कि ओवम के अराउंड जो है जेल प्रेजेंट होता है उसी में हाइलोरॉनिक एसिड प्रेजेंट होता है तो आ, उसके कारण क्या है स्पर्म का पेनिट्रेशन इजीली नहीं हो पाएगा ओवम से तो पहले उस हाइलोरॉनिक एसिड को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको क्लियर करने की रिक्वायरमेंट पड़ने रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वहाँ पर इस एंजाइम्स का रोल हमें देखने को मिलता है ये वो जेल को क्लियर कर देता है जिससे कि पेनीट्रेशन ईजिली हो जाएगा स्पर्म का ओवम में हाइलोरॉनी डेज ऑफ बैक्टीरिया हेल्प्स देयर इन्वेजन इन टू दी एनिमल टिश्यूज़ तो हाइलोरॉनी डेज क्या करता है हाइलोरॉनिक एसिड्स को ब्रेक करेगा ठीक है बोन्स को ब्रेक करेगा जिससे बैक्टीरिया का पेनी बैक्टीरिया जो है इजिली इन्वेजन कर पाएगा इन्वेट कर पाएगा नेक्स्ट अगर देखिए कॉन्ड्रोटीन सल्फेट तो ये सल्फेट कंटेनिंग गैक्स होते हैं इट इज़ फाउंड इन कार्टिलेज एंड इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ सेलकोट तो सेलकोट का कंपोनेंट होता है साथ ही कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज क्या होते हैं बोन से अलग स्ट्रक्चर होती है ये बोन्स के अराउंड प्रेजेंट होती है जो कि फ्लेक्सिबल कनेक्टेड टिश्यूज होती है तो कार्टिलेज का रोल क्या होता है कि जो बोन्स होती है जॉइंट्स होते हैं हमारे वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करता है जैसे हम अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पे क्या है फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर कार्टिलेज में हमें क्या देखने को मिलेगा कॉन्ड्रोटीन सल्फेट इट इज़ अ पेरेंट सब्सटेंस फॉर कॉन्ड्रोटीन सल्फेट ए एंड बी तो हमने जो टेबल देखा था यहाँ पे हमने बहुत तरह के कॉन्ड्रोटीन सल्फेट देखे थे तो इन कॉन्ड्रोटीन सल्फेट्स को कौन बनाता है कॉन्ड्रोटीन सल्फेट ये वाला ठीक है कॉन्ड्रोटीन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर जो हाइलोरॉनिक एसिड एक्सेप्टेड इट कंटेंस कैलेक्टोसोमाइन रादर देन ग्लूकोजोमाइन तो कॉन्ड्रोटीन सल्फेट हमने देखा था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम थी हाइलोरॉनिक एसिड से यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है जबकि यहाँ पे ग्लूकोज शुगर थी तो इतना ही डिफरेंस है इसमें बाकी जो सारी चीज़ें क्या है सेम ही थी सो यहाँ पे हमने देख लिया कि कहाँ से हाइलोरॉनिक एसिड से सिमिलर होता है बस गैलेक्टोजोमाइन प्रेजेंट होता है इसमें इट इज़ जैसा पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोरॉनिक एसिड वन थ्री एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसोमाइन जॉइन बाई वन फोर लिंकेज सो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है ग्लूकोरॉनिक एसिड और ये गैलेक्टोजोमाइन है फोर सल्फेट है तो ये सल्फेट कंटेनिंग हो गया कॉन्ड्रोटीन सल्फेट और अगर हम यहाँ पे बोइंट देखें तो इनमें वन थ्री पॉइंट प्रेजेंट होता है साथ ही वन फोर लिंकेज तो वन थ्री यहाँ पे दे रखा है ठीक है ये वाला थ्री और ये वाला वन तो दो मोनोसेकराइड ठीक है ये वाला और ये वाला तो वन थ्री के थ्रू अटैच हो जाएंगे जबकि जो रिपीट होगा इन्हीं डाई का जो रिपीटेशन होगा वो 
उनमें लिंकेज कौन सा होगा वन फोल लिंकेज प्रेजेंट होगा नेक्स्ट अगर हिपेरिन की बात करें तो हिपेरिन क्या होता है एंटी कॉग्यूलेंट प्रवेंट्स ब्लड कोटिंग दैट अकर्स इन ब्लड लंग लीवर किडनी स्प्लिन एंड एट्सेट्रा सो एंटी कॉग्यूलेंट एजेंट की तरह वर्क करता है हिपेरिन मतलब कि ब्लड क्लोटिंग को रोकते हैं हिपेरिन हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपिस विच हेल्प्स इन क्लियर द टर्बिटिटी ऑफ लाइपिंग लाइपेमिक प्लाज्मा तो हिपेरिन का रोल हमें कहाँ देखने को मिलेगा ये एक एंजाइम्स को रिलीज करता है ठीक है रिलीज करता है लिपोप्रोटीन लाइपिस को जो क्या करता है टर्बिटिटी ऑफ लाइपे मिक प्लाज्मा देखिए जैसे हम सीरम वगैरह लेते हैं प्लाज्मा लेते हैं तो उसमें क्या आ जाती है टर्बिटिटी टर्बिटिटी क्या हो सकती है जैसे बहुत सारे लिपो प्रोटीन ट्राई ग्लिसराइड जो होते हैं उनका एक्सेस अमाउंट आ जाता है उसी को क्या बोल देते हैं हम टर्बिटिटी तो उन लिपो प्रोटीन को या ट्राई ग्लिसराइड को या माइक काइलोमाइक्रोन्स जो हम पढ़ते हैं उनको क्लियर कौन करता है लिपो प्रोटीन लाइपिस और उसमें हिपेरिन का रोल हमें देखने को मिल गया कि हिपेरिन ही रिलीज करवाता है लिपोप्रोटीन लाइपिस को जो कि क्लियर करता है टर्बिडिटी सीरम की टर्बिडिटी को ठीक है तो दो तरह के वर्क हो गए एक तो एंटी कोगुलेंट एजेंट की तरह वर्क कर रहा है दूसरा टर्बिडिटी को आ, को क्लियर करने में हेल्प कर रहा है नेक्स्ट अगर देखिए हिपेरिन इज कम्पोज ऑफ कम्पोज ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ एन सल्फोटी ग्लूकोजामाइन सिक्स सल्फेट एंड ग्लूकोन ग्लूक्रोन ग्लूकोरोनेट टू सल्फेट तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी मोनोसिक्रेड यूनिट कौन सी हो गई एक तो ग्लूकोजामाइन सिक्स सल्फेट और ग्लूक्रोनेट टू सल्फेट तो ये सल्फेट ये हिपेरिन भी क्या होगा सल्फेट कंटेनिंग हो गया और अगर हम इनमें बॉन्ड्स देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वन फोर लिंकेज प्रेजेंट है यहाँ पर भी वन फोर लिंकेज प्रेजेंट है और यहाँ पर भी वन फोर लिंकेज प्रेजेंट है तो हिपेरिन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इसमें अगर हम लिंकेज देखते हैं तो वन फोल लिंकेज हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अगर स्ट्रक्चर में देखें तो एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन कौन सा होगा ये वाला और ग्लूकोरोनेट टू सल्फेट अगर देखें तो ये वाला हो गया ये वाला ठीक है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या सल्फेट ग्रुप है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेकेंड पोजिशन पर क्या हो गया सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हिपेरिन का स्ट्रक्चर है नेक्स्ट अगर देखें तो हिपेरिन हमने देखा कि एंटी कोग्यूलेंट एजेंट की तरह वर्क करता है किस तरीके से जैसे थ्रोम्बिन होते हैं थ्रोम्बिन क्या करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए एसेंशियल होता है रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रोम्बिन और इसके अपोजिट अगर देखें तो एंटी थ्रोम्बिन क्या करता है इसको इनिबिट करता है तो इनिबिट कब करेगा इनिबिट थ्रोम्बिन इन दी प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन सल्फेट ओके तो दे, दे, अगर देखा जाए तो थ्रोम्बिन का मेन काम क्या है ब्लड को क्लोट करना ओके और हमारा जो ब्लड होता है वो लिक्विड प्रेजेंट है मतलब क्लोट नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता क्योंकि जो एंटी थ्रोम्बिन के थ्रू वो इनिबिट होता है ओके और वो इनिबिट कब होगा जब हिपेरिन प्रेजेंट होगा तो हिपेरिन यहाँ पे क्या काम कर रहा है इंक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ थ्रोम्बिन फॉर एंटी थ्रोम्बिन ठीक है तो जब अगर हिपेरिन होगा तो ये क्या है इन दोनों को बाइंड करके रखेगा ठीक है एफिनिटी एंटी थ्रोम्बिन की और थ्रोम्बिन की इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा एंटी थ्रोम्बिन जब इन दोनों थ्रोम्बिन के पास होगा तभी इसको इनिबिट कर पाएगा और हिपेरिन इसमें रोल प्ले कर रहा है इन दोनों को बाइंड कर रहा है ताकि इसका इनिबिशन हो सके और अगर हिपेरिन नहीं रहा तो ये क्या होगा एंटी थ्रोमिन इसको इनिबिट नहीं कर पाएगा तो इसीलिए बोलते हैं कि हिपेरिन क्या है एंटी कॉक्यूलेंट एजेंट की तरह वर्क करता है मतलब कि ये ब्लड को क्लोट होने से रोकता है नेक्स्ट अगर देखें डर्मेटन सल्फेट तो डर्मेटन सल्फेट कहाँ डर्मा का मतलब होता है स्किन मतलब कि ये ये जो सल्फेट कंटेनिंग गेग से ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें स्किन में देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ही रिलेटेड टू कॉन्ड्रोटीन फोर सल्फेट ए एक्सेप्ट दैट डी ग्लूक्रॉनिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय एल आइडोरोनिक एसिड द टू यूरोनिक एसिड डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली एट सी ठीक है तो अगर हम बात करें तो डी ग्लूक्रॉनिक एसिड किस में प्रजेंट होता है कॉन्ड्रोटीन सल्फेट में जैसे यहाँ अगर हम देखें तो हमने देखा था यहाँ पे एल आइडोरोनिक एसिड प्रेजेंट था और यहाँ पे डी ग्लूक्रोनिक एसिड प्रेजेंट था ठीक है तो इन दोनों में यही डिफरेंस है बाकी देखें तो एल आइडोरोनिक एसिड क्या होता है ये द टू यूरोनिक एसिड डिफर इन द कन्फिग्रेशन ओनली एट ओनली एट सी फाइव तो ये क्या हो गया एपीमर्स होते हैं एल आइडोरोनिक एसिड और डी ग्लूक्रोनिक एसिड ये एपीमर ही है क्योंकि क्या है ये इनका बस एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है द टू लिंकेज इन्वॉल्व आर वन अल्फा वन थ्री एंड बीटा वन फोर तो डर्मेटन सल्फेट में हमें अल्फा वाला लिंकेज देखने को मिला बाकी लिंक वन थ्री और वन फोर हमें म्यूकोपोलिसक्राइट्स में देखने को मिले थे डर्मेटन सल्फेट इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्ड्रोटीन सल्फेट बी 
ठीक है तो हमें यहाँ पे याद रखने की स्किन में प्रेजेंट होता है इसमें आइडोरॉनिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें अल्फा वाला लिंकेज है और ये कॉन्ड्रोटीन सल्फेट बी भी बोला जा इसको बोला जाता है यहाँ अगर हम देखें तो इसमें थ्री यहाँ पे प्रेजेंट है और ये वाला वन पोजिशन वाला है तो वन थ्री लिंकेज किस में डाइसीक्राइड में प्रेजेंट है और इसी तरीके से जो ये दो डाइसीक्राइड आपस में जॉइंट हो गए यहाँ पर बीटा वन फोर लिंकेज प्रेजेंट होगा नेक्स्ट क्रेटन सल्फेट की बात करें तो ये थोड़ा यूनिक है इट इज़ ए हाइड्रोजीनस केक विद अ वेरिएबल सल्फेट कंटेंट बिसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ मैनोस फ्रक्टोस सियालिक एसिड तो यहाँ पे मैनोस फ्रक्टोस और सियालिक एसिड भी देखने को मिलेगा क्रेटन सल्फेट इसेंशियल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ डी गलेक्ट्रोजामाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन सिक्स सल्फेट तो क्रेटन सल्फेट में हमें सिक्स वाली पोजिशन पर सल्फेट देखने को मिलेगा अगर यहाँ देखें तो ये गैलेक्टोज है और यहाँ पे क्या होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजा माइन है लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वन टू थ्री और ये फाल फोर वाला और ये वन वन तो वन फोर लिंकेज यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ भी हमने देख लिया था कि बीटा वन फोर लिंकेज डाइसेक्राइड में और बीटा वन थ्री कहाँ प्रेजेंट होता है जब दो डाइसेक्राइड आपस में ज्वाइंट होगी बाकी मोनोसेक्राइड वन फोर लिंकेज के थ्रू आपस में अटैच है नेक्स्ट अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उनका एक समरी हो गया ये कि कंपोजिशन और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शंस क्या होते हैं सो हाइलोरोनिक एसिड हमने देख लिया डी ग्लूक्रोनिक एंड एन एसिटल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बना होता है कनेक्टेड टिश्यूज में सैनोविल फ्लूडर विट्रस ह्यूमर आई के विट्रस ह्यूमर में प्रेजेंट होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है प्रमोट्स बाउन हीलिंग तो ये इसका रोल हो गया कॉन्ड्रोटीन सल्फेट की बात करें तो ग्लूक्रोनिक एसिड और यहाँ पर गैलेक्टोजामाइन प्रेजेंट होता है कार्टिलेज में बोन स्किन ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल वॉल में प्रेजेंट होता है मेंटेन करता है स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ द टिश्यूज नेक्स्ट रिपेयरिन की तो ग्लूकोरोनेट टू सल्फेट एंड सल्फर ग्लूकोजा माइन सिक्स सल्फेट प्रेजेंट होता है और ये ब्लड लंग लीवर किडनी स्प्लिन में क्योंकि ये क्या एंटी कॉगुलेंट एजन की तरह वर्क करता है थ्रोमिन और एंटी थ्रोमिन की बाइंडिंग को इनक्रीज करता है डरमेटन सल्फेट एल आइड्रोनिक एसिड एन एन एसिटाइल गलेक्ट्रोजामाइन फोर सल्फेट तो कॉन्ड्रोटीन सल्फेट से अगर देखें तो यहाँ पे ग्लूक्रोनिक एसिड और यहाँ पे एल आइड्रोनिक एसिड है जो कि एक दूसरे की अगर हम बोल सकते हैं एपीमर है ब्लड बेसल बॉल्स में हार्ट बॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्किन में प्रेजेंट होते हैं शेप्स कर शेप को मेनटेन करते हैं टिश्यूज़ के करेटन सल्फेट तो डी गैलेक्टोस एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सिक्स सल्फेट कार्टिलेज कॉर्निया कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं एंड कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखते हैं ठीक है तो ये इतने ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन हमने देख लिए इनका कंपोजन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शंस देख लिए सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए